ತುಂಬಿತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ದೇವರು ಸುರಿಸೋದು ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಇವೆ ಮೂರ್ ಕೆಲಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈಗ ಹೋಗಿದೆ Lantana camara is native to South America and was introduced into India as an ornamental species. Lantana began invading Indian ecosystems as early as the end of the 19th century. By the beginning of the 20th century, Lantana had spread all the way from the Himalayan foothills to the tip of the Indian subcontinent. We have been studying the impact of Lantana in the Bilgiri Rangaswamy Temple Tiger Reserve or BRT for short for the past 2 decades. BRT is located in the state of Karnataka in southern India. Our work indicates that lantana has negative implications that go far beyond the ecological. It also impacts the lives and livelihoods of the local indigenous people, the Soligas. Nannar bodaliga 60 nam iskonnalli oddu 63 varli avaga nam ಉಣ್ಣಿ ಗಿಡನ ನೋಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಏಕರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಿಡವು ಹದಿನೈದು ಗಿಡ ಸಿಕ್ಕದು ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಲಾಟನ್ ಗಿಡ ಹಿಂದೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಲಾಟನ್ ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದ ಸೋಲಿಗಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲ್ They have lived in the BRT Tiger Reserve, our study area, for at least a century. Roughly 12,000 Soligas currently inhabit the reserve. This map, which was produced by the Soligas themselves, shows the cultural importance of the area and shows clan boundaries, sacred rocks, streams and springs. The map also shows Soliga burial grounds and their current and past sites of habitation. ಇಡೀ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಡು ಮಾಡದಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಸರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ಲಾಗ ಆಗಿರೋ ಇವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಮೈ ಮೂರ್ ಮೂರು ಮೈ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂರ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಈ ಪೋಡನ್ನ ಎನ್ನೋದು ಆ ಪೋಡಿಂದ ಅಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು We overlaid our study area of 540 square kilometers with two square km grids. At the center of each grid cell, we established plots of 5 into 80 meters and recorded the abundance of all plants, including lantana. Lantana went from 5% of all stems in 1997 to 33% of all stems in 2008 and now constitutes more than 50% of all stems this massive increase in lantana density has had a terrible impact on native species richness and diversity oh 1972 63 darilind aasegella kaado chenagittu ondu nelli maradalli sumara eradu eradu kuntalinda aaru kuntalu varidinta nelli kaayitu ಅರಳೆ ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂಟೆಯಿಂದ ಅದು ಆ ಒಂದು ಐದಾರು ಮೂಟೆ ಕಾಯಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಸಸಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಹಂಬೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಆಹಾರಿಯಗಳನ್ನ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸಸ್ಯಗಳು ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯ ತಂಕತ ಬೀಜನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೊಳಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷದ ಮರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆದದೆ ಹಾಗೆ ನಾಡಲ್ಲ The forest department takes regular measures for the removal of lantana but the soligas feel it does not stop it from regenerating or from spreading. They believe that the root of the lantana problem lies in the banning of forest fires.
the forest department banned forest fires in 1972. The ban is a remnant of an age-old British forestry tradition which is still followed in India. Many Soligas believe that the rapid proliferation of lantana started after forest fires were banned. The Soliga kept Lantana invasion in check using low intensity controlled fires. According to the Soliga, Lantana invasion increased when the fire regime in BRT changed from a low intensity, high frequency fire regime to a high intensity, low frequency fire regime. After the banning of forest fires, we still have infrequent but far more destructive and intense fires that kill native species. Lantana invasion, on the other hand, continues rapidly. <laughs> The Soligas have thus far been denied the right to manage their forest because of the politics of forest management in India. The Soliga often ask, what use is our traditional ecological knowledge when there is nobody to listen to us and act upon our insights. The Soligas' lament continues. 